שלום, בוקר טוב, ותודה שהזמנתם אותי. בשלושה כובעים אני אדבר כאן. בכובע הרב. זהו, אני הייתי רוצה, אבל... אנסה. אין לי גיבנת. הכובע הראשון הוא כובע הרב. זה עיקר עיסוקי, תפקידי, ואני לצורך הפתיחה מייצג את הרשע שבא עם האג'נדה, אבל אני מקווה לשנות את התפיסה הזאת בחצי שעה הקרובה. הכובע השני, יש לי תחום מומחיות, אני מומחה לאתיקה של ניסויים גנטיים. חבר ועדות הלסיקי העליונות של מדינת ישראל בניסויים גנטיים ורפואיים בבני אדם ובהכנסת תרפיות גנטיות חדשות. לתוך מערכת הטיפול, כך שהשפה הזאת מוכרת לי מאוד. אני לא גנטיקאי, אבל אני, אני מומחה לניסוי, לא לגנטיקה. והדבר השלישי, אני לא איש טיפול. אבל ב-20 השנים האחרונות ומעלה, כמות ההומוסקסואלים והלסביות הדתיות שהייתי איתם בקשר, עוברת את ארבע ספרות, כן? כלומר, אפשר לומר, כך ש... אלה החיים. הסיבה שרב עוסק בהם היא הטענה העיקרית שאני מבקש לטעון שהעולם הדתי איננו אג'נדה רק, אלא הוא גם זהות. ומדובר פה במאבק בין זהויות. כלומר, התפקיד של ההרצאה שלי היא להכניס לתוך הדברים המחכימים מאוד שנאמרו בהרצאה הקודמת את, את אלוהים. ולראות איזה שינויים דרמטיים ההכנסה הזאת מחוללת, כך שכל מי שעוסק בטיפול באנשים שזהותם היא גם זהות הומוסקסואלית ולסבית וגם זהות דתית, יבין שהסיפור הוא הרבה הרבה יותר מורכב, ובעיקר אם אני מחפש מהפך שאני מבקש לעשות, הוא שלא מדובר רק בעימות בין אג'נדה לבין זהות, אלא מדובר בעימות שבין זהות לבין זהות. ואז הדבר הרבה יותר מסובך והרבה יותר... זה. אני ממש מרגיש נכה, סליחה שאני אומר את זה כרגע כראש ישיבה, אני צריך את שתי הידיים, אני צריך להתכופף, אז אני לא... אני, לא, אני אנסה אה, אה, לרקוד. אתחיל מתמונת היסוד. תמונה, אני אתחיל מ, כמובן מתמונת היסוד של הזהות הדתית. אה, כאשר אנחנו שואלים מאיפה מתחילה הזהות הדתית של האדם, היא מתחילה מפרשת הבריאה. ובפרשת הבריאה, לאחר שמתוארים שני תיאורים של בריאת האדם, מצד אחד בפרק א', בנפרד זכר, בנפרד נקבה וכדומה, אבל, סליחה, להפך, ביחד זהים לחלוטין, לאחר מכן הסיפור של הצלע וכדומה, מסיימת התורה את שתי פרשיות הבריאה באמירה הזאת שהיא האג'נדה העיקרית, המהות הדתית העיקרית של הראייה של המשפחה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. יש פה שלושה מרכיבים. מרכיב אחד, אני אשתמש בלשונו של הרב סולובייצ'יק, עזיבת הקהילתיות הקודמת, הילד הצומח אצל אביו ואצל אמו, ועוזב אותה ומקים קהילה חדשה. שתיים, מיניות, ומיניות שהתורה מדברת עליה היא מיניות שבין איש ואישה ודבק באשתו, ושלוש, פוריות, והיו לבשר אחד. אם אני שואל מהם מה המרכיבים של, של המרחב שבו גד, גדלה הקהילה הדתית, אפשר להגיד גם רוב הקהילה הישראלית, זה גם יהיה נכון, אבל אני התבקשתי לדבר על הקהילה הדתית. זה המרחב של הזהות שבו מוצגים שלוש המרכיבים של הזהות הזאת. האחת, הקמת מערכת זוגית. שתיים, במערכת הזוגית הזאת המיניות דבק תופסת מקום מאוד מאוד מרכזי. ושלוש, והיו לבשר אחד, פוריות. ושלוש הדברים האלה צריך, כאילו שאני נמצא על דוכן העדים, במובן של הניסוח. כלומר, אלה שלוש מרכיבי, כל שלוש המרכיבים הם חיוניים להקמת המשפחה, וכל שלושת המרכיבים האלה נמצאים רק בתוך המשפחה ולא אה, מחו, מחוצה לה. זו למעשה בסיסה של אה, האמונה 
הדתית, הבסיסית, ואם היינו שואלים כל אחד עד לפני 20-30 שנה, כולל אותי, מה זה הומוסקסואליות ומה זה לסביות וכדומה, הייתי אומר אולי שניים שלושה כאלה שהם משהו השתבש, בסדר, שיבושים מתחוללים. לעומת זאת, ב-20 השנים האחרונות, אפשר לומר, לפחות לתודעה הדתית, צפה ההבנה שהמציאות היא אחרת לגמרי. רק בשביל הקוריוז, אני מצאתי אצלי במחשב כותרת מעיתון הארץ מלפני 20 שנים בערך, שבו בכינוס הרבנים הראשון שהוזכרה המילה הומוסקסואל, זה היה הכינוס של רבני אריאל, וזה היה כותרת בעיתון כי פעם ראשונה רבנים הוציאו את המילה הזאת מהפה. כלומר, זה לא רק שינוי ב-DCM, אלא זה גם שינוי בתודעה. מעבר לזה, אני חושב שאם תבדקו בשנה האחרונה, אני לא חושב שיש רב שלא הוציא את המילה הזאת מהפה, זה תלוי כמובן לכיוונים שונים. אבל מי שרוצה להבין את עולם המהפכה ואת עולם ה... ניעור, אז קודם כל זה מוצף עד כדי כך שיש היום מפלגה פוליטית שרצה לבחירות שזה כותרת האג'נדה שלה, כן? כלומר, כדי להבין, אני לא אעסק כאן בהיבט הפוליטי, אני רק במה משתקף מתוך ההיבט המפלגתי בעניין. ואף על פי כן, אנחנו נמצאים, וזו הפתיחה שלי, בערפל ביחס כאשר אנחנו מדברים על הכנסת ריבונו של עולם לתוך הסיפור, והאמת היא שגם בלעדיו בהקשר הזה, בשלושה תחומים. ערך אחד, ערפל העובדתי. מה טיבה של נטייה מינית בכלל, הטרוסקסואלית? מה טיבה, מאיפה זה מגיע? האם זה מולד? האם זה בכירי? האם זה ניתן לשינוי? האם זה לא ניתן לשינוי? אני אומר לפחות מתחום העיסוק המקצועי שלי, בתחום הגנטיקה, כל אחד, אני חושב, מהיושבים פה יודע, מצד אחד לא התגלה גן כלשהו, יחיד, ש... וכל העולם מחפש אותו. אני לא יכול להגיד שמחר לא יתגלה, אבל כל העולם מחפש אותו, ולא התגלה גן יחיד ובודד. מצד שני, יש סימנים לא מעטים מכל מיני אה, פרופסיות, שכן מדברים על רמות מסוימות של אה, מולדות, כמובן לפי אה, סולם קינסי אה, אה, וכדומה. עד כמה? יש השפעות חברתיות של הסיפור. מהי באמת היכולת לעבור תהליך של לצאת מזה במובן השני שני כיוונים? האחד, אם נדבר על בחור הומוסקסואל, אחד, כן לפתוח פתח לקרבה לנשים, ושתיים, לנעול את הדלת לקרבה לגברים, שאלה שהיא נתונה במחלוקת עמוקה גם מקצועית, והבעיה העיקרית שאנחנו נמצאים במצב של חוסר אמון הדדי מוחלט שבין מה שנקרא המדע לבין העולם הרבני. והחוסר האמון הזה הוא הדדי באופן מוחלט לאמור. אם תשאלו רבנים ביחס מה עמדתם לחוקרים ולהרצאה הקודמת שנאמרה, התשובה תהיה כולה אג'נדה. כולה אג'נדה, כלומר יש איזושהי תפיסה מסוימת במולה, במובן הפילוסופי או במובן החברתי או במובן הזה, הכל אג'נדה. ואם נתחיל לנתח שקופית אחרי שקופית, למשל עצם הרעיון שיש זהויות שונות, זה החלטה ש... או הדוגמה הבולטת ביותר באג'נדה היא מאוד ריתקה, אני לא זוכר איך קראת לזה בשורה התחתונה, האם הנורמלי הוא... איך, 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 איך נקראים ה... אוקיי, okay, תראו, מסובך לי כרגע אה, 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 לשמוע, אז אה, האם, הנה, זה, האם זה מחקר או אג'נדה? לציין את ההטרוסקסואליות כאחת מהרשימה, או יש 95 אחוזים הטרוסקסואליים ועוד 5 אחוזים על הרצף אה, אה, במקומות שונים. כלומר, זאת עמדה ולכן כל מה שייאמר על ידי חוקרים אה, יהיה בלתי רלוונטי לעולם הרבני. עובדתית, אני לא מדבר, אני כרגע מתאר מצב, אני לא מצדיק אותו. אבל האמת היא שזה גם הפוך. כל מה שייאמר על ידי רבנים, אני מחזיר אתכם למשפט הפתיחה שלי, הוא, אני חושב שרוב מערכת המחקר תגיד, זה אג'נדה. זה לא מחקר. מה אתם יודעים? מאיפה אתה יודע וכדומה? ולכן, אין בנושא הזה, זה לא הנושא היחיד, 
אני חושב שאם אני מחפש נושא שבו האימות, מה שנקרא תורה ומדע, זה כבר לא דרווין, זה לא הדברים המצחיקים האלה של מדעי הטבע ועוד כהנה וכהנה, זה אחד המקומות שבהם יש חוסר אמון מוחלט, ואשר על כן אני קורא לו ערפל, כלומר למי ששייך לשני עולמות, לעולם ה... אני מדבר על ההומוסקסואל הדתי, שנמצא, או הלסבית הדתית, אני אגיד כל הזמן הומוסקסואל כדי לקצר, אבל אני מתכוון לכל הקבוצות השונות, הוא גם נמצא בין... שתי הזהויות האלה, כלומר חוסר אמון מוחלט בהבנה של מה שמתרחש. שתיים, ערפל תורני. אין ספק ונקודה מובהקת מבחינה דתית היא שכתוב בתורה ועת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא. כלומר קיום יחסים בין גברים אסור על פי התורה אינני מכיר רב אורתודוקסי אחד שיאמר שהדבר הזה מותר. לא מכיר. כמעט הייתי אומר, אם הוא אומר שזה מות... אוקסימורון, כן? כלומר, אם הוא אומר שזה מותר, הוא לא, הוא לא שם. אבל, וואלה, ו... ו... והשאלה ו היא לשני כיוונים. כיוון אחד היא ו... אז, אוקיי, אז מינורלי, זוגיות בלי מיניות, כן, כלומר, כל מיני מערכות אחרות, איזה פתרונות? לכיוון האחור, האחד, ושתיים, ואני כן מקיים יחסים עם גבר וחי איתו בזוגיות. איפה אני? מבחינה דתית. האם אני זהה לאדם שלובש כלאיים? האם אני זהה, האם אני מוכה לחלוטין מעולם הדתי? מה קרה לדתיים שהפכו את זה לשאלת הזהות העיקרית? או האם זה נכון שזאת שאלת הזהות הדתית העיקרית? מה עם חילול שבת? או מה עם לשון הרע? ומה עם... ואהבת לך כמוך? או מה עם... זה כלומר, מי קבע? מה, מה, כלומר, ה... לכן אני קורא לו, מה עם גבולות האיסור? גבולות, א', של מותר ואסור, וגבולות גם של התייחסות למותר ולאסור. ההומוסקסואל הדתי לא יודע. הוא לא יודע כי גם הרבנים שלו חלוקים בעניין. כידוע לכם, מחלוקת היא אחת מ... מאפייני uh, תורת ישראל. ובשאלה הזאת נכתבו לא מעט מאמרים, המאמר הראשון נכתב לו כבר לפני המון שנים של זאב שוויידל באקדמות על ארבע, ארבע uh, uh, גישות, אבל מאז uh, נכתבו, אני מדבר על מאמרים מחקריים uh, שמנסים לתאר את זה, ומאז נכתבו אין ספור עבודות uh, uh, סמינריוניות ומאסטר, ועכשיו נכתב uh, uh, הספר של אייל בצורה כזו או אחרת, ואבישי uh, uh, מזרחי עושה את הדוקטורט שלו עכשיו על זה, ועוד uh, uh, אחרים, uh, מהם התפיסות השונות ש, ש, uh, שמתרחשות במרחב? אז יהיה נכון להגיד, ערפל. אבל הערפל היותר כבד הוא, והעולם הרבני uh, לא מספיק נמצא שם, ולכן ההומוסקסואל הדתי נמצא עוד יותר במצוקה, זה לא מה אסור, מה כן? זאת אומרת, מה אתה מצפה ממני? מה לא מה אתה מצפה? מה ההלכה מצפה ממני? מה התורה? מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעשות? האם, כלומר, זה כמובן קשור לשאלה הקודמת, האם, אם אתה, אתה, אתה אומר לי, הקדוש ברוך הוא מצפה, ואמרת יפה מאוד, הקדוש ברוך הוא מצפה ממני להתגבר על היצר. אני מתגבר על היצר. ו... כלומר, יש לנו ערפל מאוד גדול שנמצא בשאלה ו, וזה הערפל השני. הערפל השלישי הוא הערפל הטיפולי. וכאן, זו הטרמינולוגיה שהייתה, שהיא שונה במה שאני אומר לבין ההרצאה המצוינת שנאמרה מקודם. והיא, מה באמת טובת האדם? אם באמת היה מדובר בזהות, במאבק בין זהות הומוסקסואלית, לסבית, אישית, לבין אג'נדה דתית, אני, אני חייב ברצף, אוקיי? יהיה זמן, ביקשו ממני, אוקיי? אזי, אם היה זמן, אם זה, אז זאת שאלה כללית שיותר קל לי לענות עליה. אבל זה גם הזהות הדתית שלי. זה לא עימות בין זהות לאג'נדה. זה עימות בין זהות לזהות? שאלה בפני עצמה, קודם כל, האם מטפל חילוני מסוגל בכלל להבין את זה? <laughs> שאלה יותר טובה. האם מטפל דתי מסוגל להבין את זה? שזה זהות. זו שאלה ענקית. ואם כן, 
מי אמר בכלל שבסופו של דבר לא נג... העידוד של המטפל להיות נאמן לזהות הלהט"בית שלי כי הוא לא מכיר את המושג זהות דתית, היא לא הצעת אחיתופל. וזאת השאלה הגדולה שעומדת בפניכם. כמטפלים, אני לא מטפל. אבל זאת השאלה הענקית, כלומר, מהי באמת? בכלל שאלה, מה פתאום טיפול? מה, אני חולה? לכיוון ההפוך. כן, כלומר, אני הומוסקסואל, אני זה, זה מה, איזה טיפול אני צריך? לא מעט מההומוסקסואלים הדתיים שואלים, מה פתאום טיפול בכלל? למה אתם מקבלים אותי לטיפול? אני לא, לא צריך טיפול. זה מה שאתם צריכים להגיד לי, זה מי שאני אבנה, כלומר, זה לכיוון ההפוך, כן? מה מטרתו של הטיפול? ואנחנו, בניגוד לאיזושהי תחושה שיש הסכמה בין המטפלים, כמובן, קודם כל יש חוסר אמון מוחלט, שוב, במובן, אתם מכירים את המינוחים, הטרור הלהט"בי, הטרור של אגודת הפסיכולוגים, הטרור, כל אחד מאשים את הצד השני בטרור, אני אומר בכנות, בדרך כלל לא רואים, אף אחד לא רואה את הדבשת של עצמו. אני אומר את זה לחבריי הרבנים, כשאתם מאשימים את הצד השני בטרור להט"בי, תנסו בבקשה בעולם הרבני להגיד משהו טוב על אה, להט"בים, ואז אה, תבינו מה זה טרור אה, לכיוון, אה, לכיוון הזה, אבל זה נכון גם לכיוון ההפוך. כן, כלומר, אה, אם אני מסכם, תחושתי העמוקה היא שא', אני נמצא בערפל, שהולך ומתגבש, אבל בערפל ביחס לשלוש השאלות האלה, ב', אני חושב שכולנו נמצאים בערפל הזה, וג', וזה הדבר החשוב ביותר, שלשמו התכנסנו, אה, הבחור או הבחורה נמצאים בערפל בשלושת המישורים האלה. אה, מהם השאלות? אני, וזה רק דוגמה מתוך, יש לי רשימה של אלף, אבל רק דוגמה. אחת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? הזכרתי את זה מקודם. אלה הן שאלות, וכאן אני, אני כבר מגיע למסקנות, אחת המסקנות הגדולות שלי, ש... מעבר לרצון שלי, אמרתי, הדבר הראשון שאני מבקש להבהיר, ושינוי שכולם שעוסקים בעולם הטיפול צריכים להבין, שזה מאבק זהויות, ולא מאבק רק של זהות מול אג'נדה, עכשיו אני מגיע לדבר השני. והדבר השני הוא, שלדעתי, בכלל שעוסקים בטיפול בעולם הדתי, זה בכלל לא קשור ללהט"בים. הדוגמה הקלאסית היא OCD. OCD, תנסו להיות אישה... שאת עובדת במקווה עם OCD ואחר כך יוצאת ומוצאת שערה חמש, חמישה מטרים ממנה. או תנסו לראות בחור שאני בקשר איתו בערך שלוש מאות מיילים, שמשוכנע שכל פעם שהוא נותן משהו, ל... נניח הוא ביקש עט ממישהי והוא מחזיר לה את העט, הוא משוכנע שיש חשש קידושין. כן? כשם הוא קידש אותה בעת זו כדת משה בישראל, או דברים שכאלה. Uh, כלומר, המפגש שבין, uh, אז לכן זה לא ייחודי ללהט"בים, זו תופעה כללית. Uh, uh, אני חושב שהדבר השני שאני מבקש uh, למסור פה, זה שבדרך כלל בחור, בחורה דתית, אדם דתי, uh, צריך טיפול כפול. טיפול, נקרא לזה טיפול uh, פס, נפשי, מקצועי וטיפול תיאולוגי. ואם התיאולוג בעניין הזה, הרב, המחנכת, הרבנית, לא משנה כרגע, ואיש הטיפול לא ישתפו פעולה, זה לא טוב. זה לא טוב, ואני ממליץ מאוד כשאתם עוסקים בטיפול בבחור או בחורה דתית, בעיקר אם יש להם קשר לאיזושהי דמות רוחנית מסוימת שהם מעריכים את עולמה הרוחני, כדאי מאוד לעבוד בשיתוף פעולה. כדאי מאוד מאוד לעבוד בשיתוף פעולה, ואם כן, אני חוזר אה, לשאלות האלה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? האם אני חייב לבוא לטיפול המרה? יהא הטיפול המרה אשר יהא. אה, הכל או לא כלום, מה שאמרתי מקודם. כלומר, האם העובדה שאני הומוסקסואל, ואני הומוסקסואל, ואל תשכנעו אותי שאני לא כזה, האם זה מוציא אותי לחלוטין מהמסגרת? האם... אה, באמת, אין, אני לא יודע אם אתם זוכרים, שוב, אני פונה פה בעיקר לציבור הדתי, הזכרתי מקודם שפעם היו, רב מאוד ידוע כתב מאמר שנקרא ההו הדתי, כי אסור להגיד את המילה הומוסקסואל, ככה הייתה כמה פעמים בביטוי הזה, האם, האם יש כזה דבר? והתשובה שלו כמובן הייתה, לא, כן, אין כזה דבר. 
שאלות פרקטיות, מה מותר לעשות ומה אסור לעשות, מה האופק המעשי, כלומר, זה עיקר השאלה, שבעיקר בתחילת הדרך של בחורים ובחורות, מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? ואט אט החבר'ה בישיבה מתחתנים, מקימים בית, אני נשאר, מה, מה האופק שלי? מה בסופו של דבר יהיה, תהיה מהות החיים שלי? מהם מה ההשלכות? אני יכול להצטרף למניין? אני יכול להיות עד בחתונה? אני רשאי להתייחד עם בנות כי הן לא עושות לי כלום? אני רשאי לנגוע בהן או לכיוון ההפוך? האם אני יכול ללמוד בישיבה, לשרת ביחידה הקרבית וכדומה? אוננות? כלומר, הוצאת שכבת זרע לבטלה? מה מותר לעשות כדי לנסות לצאת מזה? עכשיו, השאלה פה היא גם טיפולית. כלומר, האם כניסה לאתרים פורנוגרפיים עוזרת, אם היא מקדמת משהו, ושאלה שנייה היא גם כמובן הלכתית דתית, כן? כלומר, מה מותר, זה. אה, אני רוצה, אה, האם, למי לספר, אם אני חייב לספר, והאם מותר לי להתחיל לצאת לדייטים, כאשר לבדוק אולי משהו יתעורר בי, או אולי אני אצליח ליצור קשר עם מישהי שתקבל אותי ותיצור קשר נפשי משפחתי מאוד עמוק, בלי מיניות. או עם מיניות אה, טכנית, לא אה, מהותית. זה רק, כפי שאמרתי, אחוז קטן מהתסבוכות, ומטפלים צריכים לדעת מצד אחד שאלה השאלות שנובעות גם מהזהות הדתית, לא רק מהאג'נדה הדתית, ומצד שני, זה המטפלים ומטפלות לא הוכשרו לענות על השאלות האלה. שלא לדבר, אה, כלומר, גם אנחנו, אני חוזר בבקשה לשקופית הזאת, גם אנחנו הרבנים נמצאים בערפל. ביחס לחלק מהשאלות האלה. על אחת כמה וכמה מטפלים ומטפלות לא הוכשרו לשאלות האלה, אבל הם צריכים להבין שא', הנושאים האלה מטרידים ומעסיקים מאוד את uh, עולמו של הבחור uh, uh, והבחורה ההומוסקסואלים והלסביות, וב', שכדאי, אחת המסק... כפי שאמרתי, אחת המסקנות היא uh, לנסות לעשות uh, פעולה הרבה יותר רחבה מאשר טיפול, קבלה וכדומה. סליחה, אני... סליחה. אוקיי. כל זה מצטרף לרעשי הרקע. החברתיים, וואו, וואו, אני... מקצוע בפני עצמו הוא ההורים של הלהט"בי. לשני הכיוונים. א', אלה שחרב עליהם עולמם, ציפייתם. וכדומה, על כל דבר אני יכול לקרוא פה מכתבים קורעי לב, באמת, אבל אין לי את הזמן ואתם מכירים אותם יותר טוב ממני. לא פחות מכאן גם לכיוון ההפוך. דוגמה קלאסית, אימא פולניה בגיל 30, שהבן שלה בגיל 32, יושבת לא מזמן אצלי, איתי, ופוחדת, בוכה. הוא סיפר לי רק עכשיו. עשר שנים אני יושבת לו על הווריד והורגת אותו, לך תצא, לך תתחתן וכדומה, הייתי יודעת לפני עשר שנים, הייתי מקבלת את זה, הייתי מכילה את זה, אבל עשר שנים הרגתי אותו, כן? כלומר, השאלות הן לשני הכיוונים, הן לא רק לזה. בני המשפחה, אתמול הייתה חתונה למשפחה, שיש שם זוג הומוסקסואלי, שלושה מהאחים של הכלה לא הגיעו לחתונה כי לא הזמינו את בן הזוג, ושלושה מהאחים הגיעו לחתונה רק בגלל שלא הזמינו את בן הזוג. מה עושים? כמהלך טיפולי. עכשיו, זו גם שאלה דתית, אבל מה עושים כמהלך אה, אה, טיפולי במשפחה כזאת, בטיפול אה, אה, משפחתי? דוגמה נוספת עכשיו מהתחום המקצועי שלי, יש זוג באחת ההתנחלויות, ששני הזוג הומוסקסואלים, שנסעו ביחד לקליפורניה, כל אחד מהם קנה ביצית מאישה אחרת, כל אחד יפרע אותה בזרעו, והם השתילו את שתי ביציות בפונדקאית שלישית ונולדו תאומים בלי שום קשר גנטי, אוקיי? אה, מה? <laughs> כל המשפחה לא יודעת מה לעשות. <laughs> גם, כלומר, מי, מה, מו, איך, למה אה, וכדומה. החברה בה נמצאים. אני כגבאי בית כנסת. האם אני מכיר ב... יש זוג לסביות שילד אה, אה, נולד לאחת מהן. ועכשיו הבר מצווה שלו, מה מעמד האם השנייה? או בחמד מתמודדים עם חינוך, היום של החמד, אני תמיד אומר, אנחנו, כמו בצבא, שאנחנו תמיד נלחמים במלחמות העבר, אבל אנחנו לא שמים לב למלחמות ההווה. 
כמות ההורים, הזוגיות, זאת אומרת, כמות הילדים שמגיעים לבית הספר של החינוך הממלכתי דתי, שיש להם שני אבות או שתי אמהות, נמצאת ב... שנה שעברה היו שניים, שנה הבאה היו ארבע, שנה הבאה שמונה, מי שמכיר את התפלגות התאים, לא מה... שניים בחזקת כמה שנים? שש שנים, תעשו חשבון, מה עושים? שתיים, החברה הדתית ומעמד המשפחה בתוכה, ב... מה, אני לא צריך לומר שום דבר על כך שהמשפחה המסורתית, שבה פתחתי בשקופית, היא המבנה העיקרי, הבסיסי, החלומי, החזוני של החברה הדתית. צריך להבין את הנקודה הזאת. גם של ההומוסקטואל עצמו, גם של הלסבית עצמה, גם של המשפחה, גם של כל הסובב, גם של המחנכים, גם של, זה, גם של העולם הרבני וכדומה. זה... שוב, אני אתן דוגמה קטנה מחיי בית כנסת. חיי בית כנסת, ברגע שמישהו מתחתן, פותחים לו כרטיסייה חדשה של עליות, אוקיי? הרווק והרווקה, אפילו אם הם בני ארבעים, הם עוד בכרטיסייה של אבא שלהם, נכון? עכשיו יש זוג הומוסקסואל, איפה הוא? כן? שלוש, מצעדי הגאווה, וכאן יש הבדל עצום. מצעדי הגאווה בתל אביב עשו נזק עצום להומוסקסואל וללסבית הדתית. אני, כיוון שכל היושבים פה מבינים, מה, אני לא הולך להסביר מה ההבדל בין תל אביב לירושלים, לעומת זאת כמות האנשים הדתיים, הסטרייטים, שהיו במצעד הגאווה האחרון בירושלים, היא לא תואמן. היא לא תואמן, כלומר האחוז, ואני מניח ששנה הבאה יהיו, שוב, בחוק שימור הליניאריות, יהיו פי שניים, אבל מצעד הגאווה בתל אביב הוא רעש רקע עצום. אני כרגע לא אומר עמדה שיפוטית, אני כרגע אומר, יש לי גם עמדה שיפוטית, אני לא אסתיר אותה, אבל אני כרגע אומר עמדה תיאורית, אוקיי? העולם הרבני זה כמובן חלק מרעש הרקע, רעש רקע אגב לא חייב להיות רע. חלק מהיושבים פה לא מסוגלים לעבוד בלי מוזיקת רקע, אבל רעש רקע העובדה שהעולם הרבני הפך את זה ועוצמת הביטויים והעולם הפוליטי הדתי שרמזתי מאחריו, העובדה שיש מפלגה פוליטית שזה המקום הראשון של הנושאים שבהם היא עוסקת, הוא כמובן רעש רקע מאוד מאוד מציק ומאוד מאוד מקשה על כל המערכת. מסקנות, השלכות לעולם הטיפול. א', היושבים פה צריכים, אני דיברתי בראשי פרקים, בקיצור אה, נמרץ, היכרות עם מורכבות העולם הדתי. כן, קודם כל צריך להבין את כל הסיפור, ובעיקר, כפי שאמרתי, לשנות את העמדה הבסיסית, שלא מדובר רק בעימות, גם, יש פה גם אג'נדה מול זהות, זה טוב מאוד, אבל יש פה גם עימות זהויות שהוא מצד אחד הרבה יותר קשה. כל איש טיפול, אפילו בור כמוני יודע, שהדבר החמור ביותר בעולם הנפשי הוא עימות בין זהויות. ופה מדובר על עימות בין זהויות, וצריך לדעת את הנקודה הזאת. ולכן צריך להבין ולה... וכדומה. שתיים, שילוב טיפול פילוסופי... טוב, זו הנקודה השלישית עכשיו חזרתי, כן? כלומר, המתודולוגיה של הטיפול צריכה להיות בין זהויות פנימיות. ש... אני חוזר לשורה השנייה, שילוב טיפול פילוסופי ורוחני. כלומר, אני מציע שילוב טיפול עם, כן, צריך, אני לא התאמתי נכון, שילוב טיפול עם טיפול פילוסופי רוחני, וכמובן עדינות בשאלת טובת המטופל, שאלת טובת המטופל היא, את רמזת עליה טוב מאוד, לא ברור, צריך היטב היטב לברר בתוך עצמנו מהי טובת המטופל הדתי מבחינת יעדי הטיפול אם בכלל, תודה רבה.